ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇന്ന് എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഉപകരണത്തിന് എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാസത്തേക്ക് എത്ര ബില്ലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് വലിയ ഫോർമുലകളും അതും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം നമുക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ധാരണ ഒന്ന് മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഇനിയിപ്പം വലിയ എന്താ പറയുക വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഗുണിക്കാനും പിന്നെ ഹരിക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും മാസത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉപകരണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഉപകരണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കവറും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും എത്ര വാട്ടേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടേജിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് വരിക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എത്ര ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബൾബുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിന് എത്രയൊക്കെ വാട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിൽ എഴുതിയത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജനറലായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ വാട്ടേജ് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടോട്ടൽ വാട്ടേജ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ വാട്ടേജ് ഒക്കെ നോക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അവറേജ് ആയിട്ട് നോക്കി ഒരു മന്ത്ലി നിങ്ങളത് കണക്കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റർ ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശം പോലെ തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മീറ്റർ റീഡർ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് വാട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഹവർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തെ വാട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടേജാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി എഫ് എൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ആണെങ്കിൽ അൻപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വാട്ട്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം വാട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ എക്യുപ്മെൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും അതിൻ്റെതായ വാട്ടേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കവറിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര വാട്ടേജ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അറിയേണ്ടത് അടുത്ത് പറയേണ്ട എച്ച് ആർ എച്ച് ആറിന് ഹവർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ആ ഒരു ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ആയിരം എന്നുള്ളത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അത് പിന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വെക്കാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു വണ്ണാണ് എപ്പോഴും വരിക
എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു മാസത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ടി വി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടി വിയുടെ വോട്ടേജ് ഓരോ ടി വിക്കും ഓരോ വോട്ടേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് വാട്ട്സ് എന്ന് പറയാം നൂറ്റി പത്ത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ടി വിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറായി തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറായി ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിം ആണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് എന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തെ എ ടി വിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് ഒരു മാസം എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസ് പറയാം അയൺ ബോക്സ് അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ അയൺ ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം വാട്ട്സ് എടുക്കാം രണ്ടായിരം വാട്ട്സ് എടുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ വാട്ടേജ് എഴുതണം രണ്ടായിരം വാട്ടേജ് ഇൻറ്റു എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സോറി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിട്ടും നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് അയൺ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ കേസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് പറയാം മിക്സിയുടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മണി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മാസത്തേക്ക് മുപ്പത് മണിക്കൂറായി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബില്ലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എത്ര ബില്ലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ കറണ്ട് ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് സ്ലാബുകളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പൂജ്യത്തിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ബി പി എൽ കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അതിന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് പൂജ്യത്തിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ടോട്ടൽ ഒരു മാസത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് ബി പി എൽ അല്ലാത്തവർക്കുള്ള കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിനും അൻപതിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുക റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അൻപത്തൊന്നിനും നൂറിനും ഇടയിലാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ മാസത്തെ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രൂപയായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റിന് അതുപോലെ നൂറ്റൊന്നിനും നൂറ്റമ്പതിനും ഇടയിലാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രൂപയും ഇരുന്നൂറ്റൊന്നിനും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രൂപയുമായിരിക്കും ചാർജ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിന് മുകളിൽ മുന്നൂറ് റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിന് മുന്നൂറിനിടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റിനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബില്ല് അടക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ മുന്നൂറ്റൊന്നിനും മുന്നൂറ്റമ്പതിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിന് വരിക മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നിനും നാനൂറിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാനൂറ്റൊന്നിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിന് അടക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലാബ്
ini per TV de TV ni ada yang nama kita nak. Ini dia unit tu mana pada pada ni point dua arah naal ane. Apa orang unit ni depan saya ni ada pernah. Rendah point dua belas ribu ane. Berenda point dua belas ribu ni dengan guni kah. Pada ni point dua arah naal ni rendah point dua belas ribu guni kah. Unche ni ane mupati mune point ni air air ribu. Ini mupati mune point air air ribu ane. TV ubi ubi sebab ni lah. Ah, anda orang ini, ini masa billion orang ini, awalnya masa billion teri. Apa lagi tenam la iron box ni ke izan orang ni, iron box ni naale pon dia eri unit tu pernah ni. Apam, an naale pon dia eri unit tu indu two point nine. Atre answer beri apa? Padi mune pon dia arah naale. Ida eri kum, iron box ni de, awalnya anda beri apa? Charge ni orang ni, an masa tu eri unit tu orang ni de, iron box ubi ikut orang ni la, ori anda beri ya total amount itu, kami ke beri na bil beri na, pada mungkin point ada arah na. Walau ada korca na, kami le calculate itu le. Ini, ini le kurang le ke end box ubi ikum. Example ni mana pernah na. Ini bah mixer le ke isan na dengan le. Pertama deh point na ala un unit ada na, kami ke total kita deh. Apa indu two point nine. An batera point de rende one bar. Vocês Ipan dengan kita ide yang mana itu, nih, nengal ada slab mana slab kau ka, eh, eh, slab ini ada nengal ada beri nih nuka, adi nih encer cerana, nama le, ini multiply ini, ini factor nih, pada adit slab ini two point nine nih, janda mata slab ini tiga point enam lima ribu ka, nala mata slab ini ada nih, tiga mata slab ini empat point enam ribu ka, ini nih ane, orang slab ini orang nerek kan, ane nerek multiply ini, nih, nama le calculate ini, ini pola dengan kita nengal ada beri nih, le, ini ubah nih, ini, pun, nama le, masa ke le, orang amount, entar amount ada nih, adi nih, current beli beri nih, nih, kan dua dikah nih, betul. Ingin anda ngelolun sendam buat le, anda beri apa? Kan dua beli entra beri ni, anda, alangkah le entra unit itu, nampol consume je, anda, adi entra payah cah, anda, 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 apa ingatnya, nama ke, nama kita buat lekar anda beli kereta macam itu, kan dua dikah mana dapat tu? Mungkin kan dua dikah ni selesam, beli macam itu untuk ambil itu nukah, atau tu orang pun seri itu nukah. Apam, ini apa le? Nama ke, anda beri anda nitya jiwat itu le, pala kah orang le, nama ke pala le simple aite, pun ini apa le? Anda beri, nama ke seri orang logic ini orang le, nama ke, pala le lupa tu le, ingatnya le kah orang le, ingatnya le seri seri kah orang le, kan nama ke ni kan dua dikah mana dapat tu? Apam, anda beri anda, adine pun ni beri ala help ini awasi bilia. Abang, ini kerana kita manusia lewat cina baru guna entah ni cina ni. Ingin ni lekak kalkulasi ni, kita kari yang ni. Kita kerana kita kontrol yang mana dipatuh. Ipo wajib dia ada ubi agak, kita kerana tuan orang masa malah rekod dia ada. Apa yang dia ada korkan dia, anda ni kerana manusia lew. Eh, itu ubi cina, kita kerana korcung kita korkan betul. Ini kerana manusia lew, pernah, kita kerana entah apa ni. Iron box ni ubi agak korcung kuar dia ada. Kali ni masa, kita korcung korcung ini, kita kerana kita terlalu lama payah korkan mana dipatuh. Ada bolten, kita kerana TV usai itu kuar dia ada. Alangkah le, beran denggalam, ekipmen kita kerana kita terlalu usai ini itu kuar dia ada. Apa, kita kerana kita mahu dah ni lata betul. Alangkah le, kali ni perayaan, kita bulb bandar itu mana kuar. Alangkah ni dua mana kuar, kita perlu terus terus ini. Alangkah fan, ada bolten perlu terus terus ini. Ada bolten, kita kerana kita terlalu lama kuar dia. Ini pun, ini kerana kita terlalu lama kuar dia. Ini pun, ini kerana kita terlalu lama kuar dia. Ini pun, ini kerana kita terlalu lama kuar dia. Ini pun, ini kerana kita terlalu lama kuar dia. Calculations lek, kita mungkin suai datang mandi betul. Sebab ni, kita mungkin ingin untuk calculate cahaya di lengan. Entah kaya ni, kita mungkin untuk manusia boleh beri aku kurun, entah engkau kurun. Orang tu, kita mungkin kerja kerja mana dah arni entah bila. Apa, kita mungkin entah ini kita mungkin repeat aikon dia ikut. Apa, ini engkau ada calculation, kita mungkin manusia lengan. Kalau kita mungkin ada pricing kan kau tu beri. Kita mungkin ada kerja mana dah arni datang mandi betul. Ini tak kaya, beri aku kena control yang ada. Anginnya control yang cahaya di gaya ni, automatically, kita mungkin entah barang entah tu. Karena beli dengan korkam ini betul. Pini aja le, ini slab ini kaya ni, jangan air terbaru. Ada yang ke manslight and down ni jari kena. Apa, ini slab ini udil le nirta mandi noka. Orang slab ini udil le. Slab ini just portek boi ke. Jangan pinnya beri ni amount dua beri ane. Ada ini erti. Egde saya erti ni mana beri dia. Orang awal amount le kahana pinnya pinnya le slab unit le kah beri ni. Apa awal slab ini udil tan ni ane nikna ini le itu nalla beri kum. Jadi ini orang unit. Anja beri ni korcchi betia saman ini ada slab le kahana pohon ni. Agan boi ke ni jangan pinnya karena beli beri ni nalla orang kudu ane jadi ni. Baki le unit ni kah. Apa ada portek sel Jadi, kalau awal slab ini udilan anda, anda lalui tenan nirta mandi nukar. Apam, pernah anda nanti ni ale, 
ഓരോ യൂണിറ്റ് കൂടും തോറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സ്ലാബിനടുത്തായിരിക്കും നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ലാബിന് പുറത്തായി പോകും അപ്പം ഏതൊരു യൂണിറ്റ് എവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നോ കറണ്ട് ബില്ല് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക സ്ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒന്നും അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നി ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കുള്ള വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടി